கீழ்பவானி அணையின் வரலாற்றை தற்போது பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் வருடத்திய மதராஸ் மைசூர் மாகாண காவிரி நதிநீர் ஒப்பந்தத்திலேயே பவானி ஆற்றின் குறுக்கே அணை கட்ட ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுக்கு முன்பாகவே திட்ட வரைவு தயாரிக்கப்பட்டு கிராம அளவில் சப் கலெக்டர் மூலம் கருத்து கேட்பு கூட்டங்கள் நடத்தி பாசன பகுதிகள் வரையறை செய்யப்பட்டு பாசன பரப்பு ரெண்டு லட்சத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் எனவும் திட்ட மதிப்பீடு ரெண்டு புள்ளி நாலு அஞ்சு கோடி எனவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு அரசு அணை வெளியிடப்பட்டது தங்கதூரி பிரகாசம் அவர்கள் ஒப்புதல் அளித்த பிறகு அணை கட்டுவதற்கும் கால்வாய் வெட்டுவதற்கும் நில எடுப்பிற்கும் பணம் கொடுப்பிற்குமாக அரசு பத்து புள்ளி மூணு நாலு கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கட்டுமான பணி தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் பணி நிறைவு பெற்றது அபிவிருத்தி வரி மூலம் பாசன பயனாளிகளே திட்டத்தின் செலவுத் தொகையை அரசுக்கு திருப்பி செலுத்திவிட்டனர் ஆகவே கட்டப்பட்ட அணையும் வெட்டப்பட்ட கால்வாய்களும் கீழ்பவானி பாசன பயனாளிகளுக்கே சொந்தம் கீழ்பவானி அணையின் சிறப்பம்சங்கள் ஆசிய கண்டத்தில் மண் அணைகளில் மிகப்பெரிய அணை இதுதான் தமிழ்நாட்டில் மேட்டூர் நீர்த்தேக்கத்திற்கு அடுத்த பெரிய நீர்த்தேக்கமும் இதுதான் ஐந்து மதராஸ் மாகாண முதல்வர்களின் ஆட்சி காலத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டம் இது பயன்பெறும் மூன்று மாவட்டங்கள் ஈரோடு திருப்பூர் மற்றும் கரூர் பயன்பெறும் நான்கு நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் நீலகிரி திருப்பூர் ஈரோடு மற்றும் கரூர் பயன்பெறும் ஒன்பது சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் பவானிசாகர் கோபி பவானி பெருந்துரை ஈரோடு கிழக்கு ஈரோடு மேற்கு மொடக்குறிச்சி காங்கயம் அரவக்குறிச்சி தங்கதூரி பிரகாசம் அவர்களின் ஆட்சியில் திட்டமிடப்பட்ட கீழ்பவானி பாசன திட்டம் காமராஜ் அவர்களின் ஆட்சி காலத்தில் பாசனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது கீழ்பவானி திட்ட பாசன பரப்பு வரைபடத்தை தற்போது காணலாம் பவானி ஆறு மற்றும் மோயாறு இணையும் இடத்தில் கீழ்பவானி அணை அமைந்துள்ளது பாசன பரப்பளவு ரெண்டு லட்சத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் தலைமை கால்வாய் நீளம் நூத்தி இருபத்தி நாலு மைல் கீழ்பவானி அணையின் அடிமட்டம் கடல் மட்டத்திலிருந்து எட்நூத்தி பதினைந்து அடி அணையின் மேல்மட்டம் கடல் மட்டத்திலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபது அடி ஆகவே அணையின் உயரம் நூத்தி ஐந்து அடி திட்ட செலவு தொகை ரூபாய் பத்து புள்ளி மூணு நாலு கோடியாகும் அணையின் மொத்த கொள்ளளவு முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு டிஎம்சி டிஎம்சி என்றால் என்ன தௌசண்ட் மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட் தெளிவாக புரியும்படி சொன்னால் நூறு கோடி கன அடி நீர் ஒரு கன அடி நீர் என்பது இருபத்தி எட்டு புள்ளி மூணு லிட்டர் ஒரு டிஎம்சிக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பது கோடி லிட்டர் அதாவது ஒரு டிஎம்சி தண்ணீரை அம்மா பாட்டிலில் அடைத்து வைத்து விற்றால் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபாயை தேர்த்தலாம் ஆற்று திறப்பில் எட்டு மெகாவாட் மின்சாரமும் பாசன கால்வாய் திறப்பில் எட்டு மெகாவாட் மின்சாரமும் மொத்தம் பதினாறு மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அணை கட்டுமானத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட அரிய புகைப்பட தொகுப்பு பவானிசாகர் அணையில் தேக்கி வைக்கப்படும் நீர் மூன்று பாசனங்களுக்கு பயனளிக்கின்றன ஒன்று குடிவேரி அணைக்கட்டு மூலம் தடப்பள்ளி அரக்கன்கோட்டை பாசனங்களும் இரண்டு காளிங்கராயன் அணைக்கட்டு மூலம் காளிங்கராயன் பாசனமும் மூன்று பவானிசாகர் அணையிலிருந்து கால்வாய் மூலம் கீழ்பவானி பாசனமும் நடைபெற்று வருகின்றது